Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas maneiras de você se desculpar em inglês. Bora lá! Cíntia, já sei, é só falar sorry, sorry, sorry. Sim, está completamente certo, corretíssimo, não tem problema nenhum usar sorry. Porém, tem algumas outras maneiras também que você pode usar para se desculpar, até maneiras mais formais ou até mais informais ainda e para você sair às vezes do óbvio, se você quiser. E eu sempre digo, é sempre importante você saber outras opções para caso você escute e entenda. Você não precisa usar todas elas, mas é muito importante você saber reconhecer quando alguém falar isso pra você, quando você vê em algum filme, em algum seriado, enfim. Então já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra gente já ir aqui pra primeira forma, que é uma palavra que causa muita confusão, que é apologize. Apologize. E aí você fica, Cintia, isso não é apologia? Fazer apologia? Não tem nada a ver isso, na verdade é um falso cognato. Apologize é se desculpar. Então quando você fala assim, I want to apologize. Eu quero me desculpar. I want to apologize. Porque o sorry, você não, não vai poder usar ele muito como um verbo, né? Então, se você quiser inserir ele numa frase, você precisa de outras palavras. I want to apologize. I want to apologize. I would like to apologize for my behavior yesterday. Então, eu queria me desculpar pelo meu comportamento ontem. Né? É um pouco mais formal. É, você vai ver, às vezes, em filmes e tudo mais, até filmes do dia a dia, né? Porque, às vezes, as pessoas simplesmente trocam algumas palavras, né? Até mesmo em português, você não fala sempre a mesma palavra para aquilo. Você acaba variando um pouco o vocabulário. Então, essa é uma forma, apologize. I wanted to apologize for my behavior today. Uma outra forma também que vem aí dessa palavra apologize é apology. Então, my apologies. É uma maneira de você falar também. Né? Tipo, me desculpe, as minhas desculpas, my apologies. My apologies. Uma outra forma, essa forma eu aprendi quando eu tava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, porque a galera da faculdade costumava ser bem informal, assim, tipo, nos corredores, né, pra falar com você. Sempre tem uma galera mais informal e outra nem tanto. E aí eu ouvia muito my bad, oh, my bad, my bad. E eu, a princípio, não entendia muito, só que como aquela frase estava sempre relacionada a um pedido de desculpas, era meio que óbvio, né? A pessoa esbarrou em você, enfim. Então eu comecei a relacionar e eu vi que era muito informal. É algo como foi mal, né? Tipo, foi mal. Foi mal é bem informal. Então é tipo, my bad. Oops, my bad. Eita, desculpa, foi mal. Oh, my bad. Please let me make it up to you. Então, foi mal. Deixa eu me reconciliar com você, né? My bad, my bad. Sorry. Temos a palavra também excuse me, que de maneira geral significa com licença, mas pode significar também desculpa, dependendo do contexto. Então, um exemplo, would you excuse my mistake? É um pouco mais informal, né? Então, você me desculparia ali pelo meu erro? Would you excuse my mistake? Ou, you excuse me for saying so, but you're wrong. Então, você vai me desculpar por falar isso, mas você tá errado. You excuse me for saying so. Então, você vai me desculpar. Não, você tá errado. Excuse me for saying it so. Temos também uma forma um pouco mais britânica, digamos assim, que é o pardon. Pardon me? Pardon. Pardon or pardon? Pardon me? Desculpa. Pardon me? Tipo, o que você falou foi um absurdo. Pardon me? Pardon me? Ou I beg your pardon. Tipo assim, ó, eu imploro pelo seu perdão. É bem dramático mesmo. <risos> é muito mais comum você ver isso em séries mais de época, né? em séries britânicas. Hoje não é tão usado. O, o pardon me é até usado, mas o I beg your pardon nem tanto. I beg your pardon. A próxima é forgive me. Obviamente forgive me é algo como me perdoe, né? Mas pode ser um desculpa, né? Me desculpa por né, não ter conseguido fazer alguma coisa. So please forgive me. Então, por favor, desculpa, né? Eu não consegui ir no seu aniversário. Please forgive me. Forgive me. E Obviamente, sorry, mas você pode incrementar sempre o sorry. So, I'm sorry for being late. I'm so sorry for your loss. Então, né, desculpa que eu tô atrasado. Quando, sei lá, uma pessoa perde um ente querido e a gente fala assim, ah, sinto muito. Mas sinto muito pela sua perda. Em inglês a gente fala, I'm so sorry for your loss. O so é opcional, né? I'm sorry, I'm so sorry. Aí você dá uma intensificada no sorry. I'm so sorry for your loss. 
Sorry to bother you. Então, desculpe em te incomodar. Sorry, I forgot your birthday. Desculpe, eu esqueci seu aniversário. I am so sorry that I forgot your birthday. Então, essas foram as formas que eu trouxe no vídeo de hoje para você variar ali o sorry e, principalmente, para você saber reconhecer quando você ouvir. Tá bom? Então me conta aqui nos comentários se alguma dessas formas você não conhece ainda. Você vai até passar a usar a partir de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!